ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാള മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ആറ് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും കോണ്ടിനെൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അന്റാർട്ടിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശം വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിരമായ ജനവാസമില്ല അളവറ്റ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഈ വൻകരയിൽ ധാതു പര്യവേഷണത്തിനായും കാലാവസ്ഥ പഠനങ്ങൾക്കായും പല രാജ്യങ്ങളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈത്രി ഭാരതി എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അന്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റാൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇൻ സെയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് It is known as the white continent since it is covered with snow throughout the year. There is no permanent human settlement. Many countries have set up research centers for climate studies and mineral explorations in this mineral rich continent. Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ പെൺകിനുകൾ അതുപോലെ മഞ്ഞ് മലകൾ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി പി ഒ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ത്യ ഒരു തപാൽ ഓഫീസ് തുറക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം കത്തുകൾ അയക്കുകയും ചെയ്തു ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി പി ഒ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് Antarctic Research Center named Dekshin Gangotri. Nearly 2,000 letters were mailed from there. This is the first time of the year. Antarctica, Veluttha Bhugandam, Thanuppu Koodiya Pradesham, Sthiramaya Janavasam Illa, Dadu Nikshayabangal, Valuppathil Anjaasthanam. Antarctica, 15th says, Minerals, White Continent, No Permanent Human Settlements, Coldest Region. അടുത്തത് യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്പ് വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് യുറാൽ പർവ്വതനിര യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വടക്കു ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് വ്യാവസായികമായി വളരെയേറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മത്സ്യബന്ധനം ഒരു പ്രധാന തൊഴിലാണ് Europe it is located between the Atlantic Ocean and Asia it stands 6th in size the Ural mountain range separates it from Asia it is the third most populated continent though southern europe enjoys moderate heat and cold the northern part experiences severe cold it is industrially developed Fishing is an important occupation. Padira Surinne Naad, Norway. Arctic Prithathinullil, 66 degree Vadakku. Siddhichayunna Norway, Finland, Thudangiya, Rajayangalil, Varshadil 6 maasam pagalum, 6 maasam jathriyum aana anubhavapppedundadu. Ittharam Pradheshingalai kurichu kooduthal arayunnadinai, SK Pochya Kaadinne Padira Surinne Naadil enna pustakam vahikyum ello. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണേ നോവേ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദി മിഡ് നൈറ്റ് സൺ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് നോവേ ആൻഡ് ഫിൻലാൻഡ് ഫാലിംഗ് വിത്തിൻ ദ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ഹാഫ് ഇൻ ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഡേ എവറി ഇയർ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദീസ് പ്ലേസസ് റീഡ് പാതിര സൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ ബൈ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുള്ളത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനം യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര യുറാൽ പർവ്വതനിര പാതിര സൂര്യന്റെ നാട് നോർവേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ യൂറോപ്പ് എ ഇൻ സൈസ് സിക്സ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ തേർഡ് ദ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് വിച്ച് Separates Asia and Europe, Ural mountain range. The land of midnight sun, Norway. 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക്